同学们大家好，然后我们今天讲一下这个前程相互作用与自然地理。上次我们讲到自然地理学呢，是研究地球表层环境的核心学科。那么实际上呢，地球表层环境呢，又是由四个圈层相互作用而形成的，就是有岩石圈、大气圈、水圈和生物圈。也就是说，这四个圈层。在地表相互融合、相互交叉、相互作用而形成了地表环境，这就是地表环境的一个缩影。远处的山地代表着岩石圈，近处的小溪代表了水圈，还有绿色的植被和远处的牛马代表了生物圈，蓝天白云呢就是大气圈。四个圈层在这里交汇，形成了地表的环境。那么，实际上地表环境当中，人也已经成为它的一个组成部分。既然地理环境是由四个圈层相互作用形成的，我们要研究自然地理，要理解地表环境的特征和规律，需要从圈层的相互作用开始。圈层之间又是通过什么样的途径来相互作用着的呢？大家知道，任何一个系统都有三种流，什么流呢？能量流、物质流和信息流。那么地表环境呢，实际上也是一个系统，就是地球表层系统，所以它也存在着三种流。这三种流呢，就成为。圈层相互作用的三个重要的途径。首先，我们来看一看能量流。大家知道，地表环境当中的主要的能量来源来自于哪里呢？太阳辐射。常言道，万物生长靠太阳，所以太阳辐射是地表环境当中主要的能量来源。实际上，在地表。环境当中还有另外两个重要的能量来源，一个是地球自转能，还有一个是地热能。那么这些能量呢，在地表不断的传输和交换，在圈层之间实现了这样一个传递，通过这样一个传递，实现了圈层之间的相互作用。比如说，在大气圈和水圈之间，就存在着热能的这样一个传递。也许大家知道，就是冷空气来的时候，经过的水面会降温。那么暖阳流经过的地方，它也会对大气进行增温。它们之间有这种热能的传递。那么实际上，这两个圈层之间还有一个动能的传递。比如说，风吹拂着水面，会形成什么？波浪。这就是大气圈的动能传递给了水圈，是吧？那么，在一个无风的天气，如果说你来到一个小溪边，或者说来到一个瀑布旁，你有的时候会感觉到一种清凉的微风袭来。这是什么呢？这就是水的流动经过摩擦，带动了大气的运动。也就是说，水圈的动能传递给了大气圈。实际上，这四个圈层之间呢，通过不同形式的能量的传递和交换，把四个圈层紧密的联系在一起，也实现了圈层之间的这样相互的作用。第二个方面，我们再看一看物质的迁移循环，这是圈层相互作用的第二个重要的途径。在地球表表层环境当中，实际上有各种不同的物质在不断的循环着。其中，大家最熟悉的一种物质就是水。所以，我们来看看这个水循环。水从海洋上，当然包括路面上的蒸发，来到了大气当中，然后通过降水又回到了地面，经过下渗、径流，到了湖泊、河流，最终又回到了海洋。这样一个水循环，是不是跨越了水圈、大气圈、岩石圈？实际上还有生物圈，为什么？因为植物是吸收水分，但是又通过蒸腾释放出水分。
我们再来看一看碳循环。碳循环是许多的地球化学循环当中的一个代表性的循环，也是目前国际上一个研究的热点。那么大家知道，石油和天然气从岩石圈当中开发出来，经过燃烧，释放出二氧化碳到大气当中。比如说，火山爆发也可以把岩石圈的碳释放到大气当中。实际上，土壤的呼吸、动物的呼吸，还有植物的呼吸，当然也包括我们人的呼吸，都会释放出二氧化碳。什么样的过程来吸收二氧化碳呢？那就是光合作用的过程。陆地上的植物，或者说海洋上的植物，它的光合作用就会从大气当中来吸收二氧化碳。有的时候呢，作为碳酸盐沉积下来。有的时候呢，作为有机物沉积下来，那么经过漫长的固阶变质，它有可能又回到了岩石圈，就实现了一个从岩石圈到大气圈到水圈，再回到岩石圈的这样一个循环的过程。也就是说，这样一个循环跨越了四个圈层，是圈层相互作用的一个重要的一个途径。我们再来看看信息的流动，实际上地表环境当中。也存在着各种不同的信息的这样一个流动和传递。只不过我们科学家对地表当中的信息流呢，研究的还不够深入。另外，也由于时间的关系，今天呢，我在这里就不做详细的阐述。但是，如果说大家感兴趣的话呢，可以对这个问题进行探究，也可能会有重大的发现。接下来，我们讲一下就是圈层相互作用。和地貌的塑造。所谓的地貌，顾名思义，就是地球的面貌，也就是地表的形态。比如说，大陆和海洋就是地貌最大的单元。比如说，我们大家经常或者说见到的，像山地、丘陵、盆地，然后是平原、高原，都是不同的地貌单元。那么从成因上来说呢，地貌呢划分为流水地貌、海岸地貌、封城地貌、冰川地貌、冰原地貌、黄土地貌、卡斯特地貌、构造地貌等等。那么这些地貌当中有许多都是跟圈层相互作用有关系的，比如说流水地貌是水。流动的水作用于岩石表面而形成的。那比如说三峡，大家都知道是水啊、呃、侵蚀岩石形成的峡谷。这一个地方呢是小三峡，在这样个流水作用的过程当中，形成河床、接地，这也是一些河谷地貌的一个重要的类型。从河流地貌来说的话，它是水圈和岩石圈相互作用这样的结果。接下来我们再来看一下海岸地貌。那么这个地方呢，是包括海石崖、海石拱桥、海石柱，还有海石平台。那么这些海岸的地貌都是海水作用于海岸，海水作用于岩石而形成的。是不是也是水圈和岩石圈相互作用的结果？那我们再来看看封层地貌。所谓的封层地貌，就是风作用于干燥的岩石表面，对岩石塑造而形成的这样的地貌。大家都知道，新疆有一个魔鬼层。那么魔鬼层是怎么形成的呢？实际上就是风作用于干燥的岩石表面而形成的，类似于古城堡的这种地貌。那么这就是新疆的魔鬼城。这是风石雅丹，风石雅丹就是风作用于干燥的岩石表面而形成的陇和槽相间的这样一种地貌类型。实际上呢，还有，比如说这是风石蘑菇，它像蘑菇。上面大，下面小，是吧？那么这是封城的沙丘。刚才已经说了，是风作用于岩石表面
，实际上我们如果从圈层相互作用的角度来说呢，就是大气圈和岩石圈相互作用而形成的。这里有一个问题呢，风湿蘑菇它究竟是怎么形成的？为什么上面大下面小呢？好，请你。嗯，可能受到。可能受到岩石岩性差异的影响。对，好，请坐。这位同学回答的很好。岩性的差异是地貌形成的一个重要原因。这个地方上面大下面小，有可能跟岩性的差异有关。可能上面的岩石岩石比较坚硬、耐侵蚀，下面呢岩石比较软，容易被侵蚀和分化。实际上，在这个当中，实际上还有另外一个重要的原因。什么原因呢？大家想一想看，风对岩石侵蚀的时候，它会夹杂着沙和石头，对岩石进行研磨。大家想一想，这些石头和沙子是不是进地表的时候含量最多啊？越离开地面越高，它会越少。那么它携带的沙子或石子越多。它的研磨磨蚀作用越强，所以近地表它磨蚀的作用就比较强，它就会变得小一些，上面就会变得大一些，这就是风尘蘑菇的形成的原因。再来看看冰川地貌，所谓的冰川地貌就是在特殊的气候条件下，也就是寒冷的气候条件下，水就固态的水作用为岩石而形成的。形成了不同的，包括冰石地貌、角峰啦、刃基啦、冰斗等等，还有许多冰际地貌。它的形成是不是跟大气圈、跟水圈、跟岩石圈密切相关啊？接下来我们再来看看黄土地貌。啊，大家也许到过西部，都会经过黄土高原。我不知道大家有没有看到过类似这样的地貌形态。比如说像这个上面比较平整的，这叫黄土原。那么像这个的话，像这种垄状的或者说岭状的，这叫黄土梁；还有一种丘状的，叫黄土卯。黄土的话是分层堆积形成的，所谓的分层堆积，大家知道，就是会若干次的沙尘暴，然后堆积形成的。从黄土的成因来说，大家想想看。是不是大气圈跟岩石圈相互作用的这样一个结果呢？但是大家想想看，黄土地貌的形成又经过了后期的流水的塑造，是吗？大家看看这里还仍然保留了许多流水作用的痕迹。从这个角度上来说，大家想想看，黄土地貌应该是什么？大气圈、水圈和岩石圈相互作用的结果。好，我们再来看看卡斯特地貌。那么在这以前的话呢，又叫岩溶地貌，它实际上就是可溶性的岩石。所谓的可溶性的岩石，比如说大家通常所说的灰岩，就是可溶性的岩石，经过水的溶湿和电击作用而形成的地貌。比如说我们看到的这个桂林的山水，这就是风林。这这里是路南的石岭，当然这中间也有卡斯特的盆地、沟谷和平原等等。实际上我们也许都去过这个卡斯特的洞穴或者溶洞，大家也可能在座的去过。那我们来看看洞穴里头的卡斯特地貌，从地面上生长起来的，是不是像石笋呢？它就叫石笋。从洞顶垂下来的呢？叫石钟乳，两个对接起来呢，就变成了石柱。实际上有的地方呢，它会像一个瀑布一样，可称之为石瀑。卡斯特地貌的形成，实际上跟几个圈层都有关系。第一，要有可溶性的岩石，是吧？跟岩石圈有关。第二，要有水的作用，是吧？要跟水圈有关。实际上。它还跟大气圈和生物圈有关系，为什么呢？它如果说它必须要或者说需要从大气当中或者土壤当中吸收二氧化碳，或者说
吸收生物分解的有机酸，它的溶湿作用才会强。那么也就从这个角度上来说，卡斯特地貌涉及到了大气圈、水圈、生物圈和岩石圈。好，接下来我们给大家讲一下圈层相互作用与自然灾害。最近这些年，自然灾害是比较频发的，甚至说有的人还担心二零一二年灾害是不是更多，是不是、啊？但实际上，许多自然灾害都是跟圈层相互作用有关系的。比如说，我们来看一下风暴潮，每年的夏秋季节。在我们的东南沿海都会有很多次风暴潮发生。那么所谓的风暴潮，也就是大风或者骤风，跟这种大潮结合在一起，形成的超过了正常的潮位的这种特大的潮。大风作用的时候，那个波浪有大，所以它的破坏力是很大的，有的时候会掀翻船舶。破坏海堤，甚至说对码头等等产生巨大的破坏。但是大家想想，从顾名思义，风暴潮是风和潮水相互作用而形成的，实际上是涉及到水圈和大气圈，是吧？好，我们再来看看沙尘暴。十多年以前，北京是有很多的沙尘暴。我们看这张照片就知道了，一个老外是用纱巾当口罩，是吧？那么有的时候还会影响到南京。现在在西北干旱区也是有很多沙尘暴的发生。沙尘暴是大风作用于干燥的地面，把地面上的细小的沙尘给吹拂起来，是吧？当空气的。能见度小于一千米的时候，就形成了沙尘暴。那么从这个方面来说，实际上它是跟大气圈、跟岩石圈的相互作用是有关系的。有一项调查发现，在我国的北方，比如说这个地方是内蒙古的一个观察站观察到的一个事实。这个事实是什么呢？就是。水平坐标是一到十二月份，大家看一下，沙尘暴发生频率最大的是在四月份和五月份，这就是带来了一个问题了。沙尘暴为什么在四月份和五月份发生的频率最大？好，因为我想就是。呃，这个内蒙地区四月和五月的地表是最为干燥的。嗯，好，请坐。我认为沙尘暴必须有大风作用，因为那个四月、五月份的时候，那边气流不稳定，多大风，所以也是这个原因。好，请坐。这两位同学回答的非常的好，我们来看一看这个图就知道了。实际上这是相对湿度，就是空气的相对湿度，在四五月份是出现。最小值，也就说明这个时候大气是最干燥的。那另外看看下面这个，这、就是代表着大风日数，也就是大风日数最多的时期，也是在四到五月。所以刚才两位同学回答的非常的好，一个是地面的干燥，一个是大风的天气比较多，是四五月份我国北方沙尘暴发生频率最大的一个主要原因。但是实际上还有另外一个原因，我不知道大家考虑的过没有。实际上它还跟植被有关系。大家想想，植被好的时候，这些沙尘就很难给吹起来，对吗？大家想想看，在我们北北方，冬季的时候，植被是不是都凋落了，都枯萎了？到了春天才逐步的发芽，逐渐的在恢复，是吧？在四五月份的时候，地面又干燥，然后大风又多，但是这时候的植被还没有完全恢复，是吗？所以这时候就会沙尘暴频发。那我们再来看一看泥石流，呃，泥石流这个危害是非常巨大的。
，大家都会对周期的泥石流记忆犹新。大致上是半个村镇给淹没掉，损失是极为惨重的。所谓的泥石流就是什么？就是夹杂着大量的泥和石的洪流。我们看一段录像啊。这个呢是汶川地震以后，呃，一个施工队，结果在这个工程施工的过程当中，他们就亲眼目睹了这样一个泥石流的发生。大家看一看，从上面夹杂着大量的石块，还有泥土，汹涌澎湃的俯冲下来。这个小红旗就是工程施工的这样一个现场。所以它的破坏力是巨大的。泥石流发生的条件有这样三个：第一个是呢要有大量的碎屑物质；第二个条件就是要有陡峭的这样一个沟谷的纵比降；第三个呢是要有洪水。洪水的话呢，它。跟什么有关系呢？跟暴雨有关系。通常是暴雨的时候产生洪水，是吧？但是有的时候也跟那个堤坝的亏决有关系。所以大家想想看，泥石流的形成跟水圈、岩石圈、还大气圈有关系，是吧？那我们再来看一下海啸。对于海啸，在这之前，可能对大多数人都是非常的陌生的。但是，二零零四年，在印尼发生了一次大海啸。这次大海啸有三十万人遇难，震惊了世界。在去年，日本东海岸发生的地震，海底地震，地震的直接的损失并不大，但是引发的海啸却产生了巨大的破坏力。从那时候，大家可能对。海啸就是比较熟悉了。那么海啸呢，通常是由于海底地震引起的海面的这样一个剧烈波动。海啸袭来，大家看看，建筑物都给摧毁了。海啸呢，就是所谓的海底地震，海底的岩石圈运动。就是岩石的破裂引发地震，引发震动，然后导致海面的剧烈的波动，产生了海啸。这种海啸波呢，就慢慢的向岸边传递。开阔的大洋上呢，你可能感觉不到它，因为波高相对不是太大。所以有的时候行驶的船只也没有感觉，但是，一旦它到了岸边，受到海底的摩擦和地形的变化以后，它就会变成滔天巨浪，对海底进行侵蚀，对海岸产生巨大的破坏。这就是到了岸边的时候，这个海啸，大家看一下，这旁边是一个轮船。前面还有一些在海滩上游泳的、玩耍的人们。海啸过后，大家看看，一片狼藉。接下来，我们再给大家讲一下圈层相互作用与区域环境的分异或者差异。大家知道，在地球表层的这个环境，各个地方是相差很大的。比如说，大家看这张图就会知道，在赤道地区，通常来说是一个比较湿润的这样的气候环境。那么，在副热带地区，所谓的副热带地区就是南北纬三十度附近的这样的地带，它通常来说是比较干燥的气候环境。但是，在我国的东部地区，大家看看这个地方，所处在副热带地区的就是我们的长江中下游，这个地方干燥吗？不干燥，那么为什么？我们再来看看，我们中国的地表的环境也是差别很大的
，一提到西北，大家就会想到什么？沙漠、戈壁，是不是比较干旱的这样的气候环境啊？实际上，这就是西北的干旱区。那么，一提到青藏高原呢，大家想到的是什么？海拔高，气候什么？严寒。实际上，这就是青藏高寒区。如果说再来看看我们所在的东部地区，是不是气候比较湿润呢？它叫东部季风区。大家想一个问题：那么为什么有这样的差别呢？为什么在中国的地表环境有可以分化成这样三个大的区域呢？我认为三大区域的差异跟青藏高原的不断隆升是有关系的。好，请坐。那么确实是，实际上这个三个区域的环境的分异和这三个大区的形成，就是跟青藏高原的隆升是密切相关。包括前面我刚才讲到的，就是中国东部长江下游一带比较湿润。都是由青藏高原的隆升而形成的。青藏高原的隆升，导致了我国东部季风环流的加强，使得我国东部地区变得比较湿润，包括长江中下游一带。那么，正是因为青藏高原的隆升，阻挡了来自于印度洋的湿润的空气到达我国的西北内地。使得我国西北地区变得比较干燥。当然了，我国西北地区比较干燥的另外一个原因，就是由于青藏高原的隆升，导致了一个下沉气流在这里发生。还是由于青藏高原的隆升，使得青藏高原什么高层越来越高，气候越来越寒冷。那么从这一点上来讲，实际上区域环境的分异还跟圈层的相互作用密切相关。大家想想看，青藏高原的隆升是什么？岩石圈的变化，是岩石圈的运动是吗？它导致了什么？大气环流的变化，是大气圈的变化。那进一步导致了降水和水量平衡的变化，是水圈的变化。那么最终呢，导致了生物圈的变化，就植被、生物景观都发生改变。大家想想，在我国东部地区，是不是植被比较茂盛啊？那到了西北地区，通常来说是比较稀少的荒漠和戈壁景观，除了个别的山地啊。那么在青藏高原呢，就是呈现出一种高海拔、寒冷的苔原、草甸，对吧？这样一种，那么大家想想看，岩石圈影响了大气圈，影响到水圈，影响到生物圈，实际上这些圈层反过来又会在进一步作用到岩石圈。可以说，区域环境的分异跟圈层的相互作用也是密不可分的。如果做一个小结的话，通过我们上面的讨论，实际上可以得出这样一个结论。圈层的相互作用是自然地理研究的重要内容，是理解地表环境特征、规律和成因机制的关键的过程。我希望通过今天的讨论，使大家对于地表环境的特征和成因机制有一个更加深入的理解。如果说大家对为什么，桂林山水家天下，为什么在刚刚评出的中国的十大最美的山地当中，前四名都是雪山？感兴趣的话，我们下一次一块来讨论。谢谢大家。